Cara, o primeiro anime aqui da lista é um anime que eu conheci há pouco tempo e é de um assunto que eu gosto muito, que é futebol. E o nome desse anime é Aoashi, é um anime que conta a história do Ashi Tuaoi, um garoto ali de uma cidadezinha, meio que do interior ali, que tem o sonho de se tornar jogador de futebol. E ele é um dos melhores atacantes ali da sua cidade, de todos os colégios onde ele passou. Até quando um rapaz vai ali assistir o jogo dele e acaba chamando ele para poder fazer uma peneira em um dos times mais renomados da J-League, que é a liga lá de futebol do Japão. E ele aceita fazer essa peneira, apesar da família dele ser muito pobre e não ter dinheiro para mandar ele para lá. O irmão dele dá um jeito de conseguir ali um dinheiro, entrega para ele, manda ele ir para lá. Ele faz a peneira e acaba passando, só que quando ele entra nesse time, ele percebe que ele não era aquele jogador diferenciado que ele achava. E na verdade ele é um jogador até ruim, comparado ali com os padrões da J-League, dos times de categoria de base ali, sendo que ele não sabia nem o básico do futebol, mano. Ele vai mostrando ali a evolução dele dentro do time, a gente fica até meio sem entender como que ele conseguiu passar na primeira, se ele era tão ruim assim. Mas a gente vai vendo que o cara lá que foi assistir o jogo dele lá no comecinho do anime, acaba que é o técnico do time principal da base do Espero, que é esse time que ele tá jogando. E ele tem ali um plano surpresa pra ele, que nem o próprio Astro sabe o que que tá esperando ele, mano. Opa galera, beleza? Meu nome é Murilo Santos e antes de começar o vídeo, cara, eu preciso pedir que você deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal, porque aqui sai muito vídeo sobre vários animes aí variados. Então se inscreve aí, mano, porque se você não tiver inscrito, eu não posso fazer nada se você perder os conteúdos não. Mano, esse vídeo aqui ele vai contar com animes que já estão saindo ou que já saíram, assim como esse que eu acabei de falar. Mas também vai contar com animes que estão pra sair, mano, agora da segunda metade agora do ano. E que já estão, pô, hypado pra caramba, né? E o próximo anime aqui da lista, mano, eu nem sei como é que fala isso direito não, mas é SPYX Family. Eu acho que é isso mesmo. Mesmo se você nunca assistiu esse anime, mano, você com certeza já viu algum meme sobre ele ou algo do tipo, porque isso aí tá bombando. Que conta a história, mano, de um espião que é super renomado ali, já fez várias missões com sucesso. E aí ele foi designado pra uma missão diferente super importante onde ele vai ter que se aproximar de uma certa pessoa só que para isso ele vai ter que apresentar ali uma falsa vida uma vida que ele não tem de verdade onde ele tem uma filha e uma esposa sendo que ele é só um espião solitário mano. então para poder conseguir ali completar essa missão com sucesso mano ele tem que adotar uma criança uma menina e começar ali a interagir com ela como se ela fosse filha dele para criar essa intimidade e ele acaba adotando uma menina que tem poderes de poder ler a mente das pessoas mano. e isso dá uma dinâmica muito maneira porque ela consegue enganar ali as pessoas ela consegue pô mano ela consegue ler a mente do cara ela sabe que o cara quer escutar que que não quer e a mulher que acaba sendo designada ali para poder ser a mulher dele ali nessa mentira toda é uma assassina, mano, que gosta de esquartejar as pessoas. Ai, que ideia desse cara também. Só que ele meio que ignora isso pra poder cumprir a missão dele ali, né, mano? Ele não pode botar a missão toda a perder por causa disso. Isso faz, mano, com que o anime seja muito divertido da gente estar tá assistindo, muito maneiro. Eu aconselho aí pra você assistir. Eu não sei falar direito, mas vai estar tá escrito aqui embaixo aqui, ó, o nome do anime aí. Próximo da nossa lista aqui, mano, é Bastards. Você já deve ter ouvido falar desse anime também, é um anime muito maneiro. E tudo começa com um mago ali que vivia 15 mil anos atrás e ele era o um mago mais forte, se achava o grandão, o fodão e tal. Começou até uma guerra ali, ele dizia ser até o próprio anticristo. E ele provoca ali uma guerra, destruição e tudo, não sei o que. Era um mago muito temido, mano, no passado ali. Só que por algum motivo ali ele acabou sendo... É, vencido e tal, e foi e acabou que no futuro ele renasce dentro de um garoto ali muito especial, com um selo ali que proíbe ele de poder estar saindo e colocando seu poder para fora e fazendo aquela lenha toda de novo. Só que devido a alguns acontecimentos que acontecem ali no anime, que eu não vou ficar falando para não dar um spoilerzaço para vocês, esse selo acaba sendo rompido ali, sendo aberto. E aí, mano, aí esquece, né? Aí é tumulto para todo lado. Isso faz com que o anime seja bem dinâmico e muito maneiro, com um cara muito forte ali, mano. Vocês têm que assistir bastardes. 
O próximo da lista, mano, nem é um anime completo que lançou esse ano, mas é uma nova temporada que é a nova temporada de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, que já é um anime renomado e deus da primeira temporada, né, mano? Que conta a história ali do Tanjiro, que teve sua família toda morta ali por demônios, menos a sua irmã Nezuko, que acabou não sendo morta, mas virou um demônio. Então ali o Tanjiro vai começar a caçar esses demônios para matar, se torna um caçador de demônios, ao mesmo tempo que ele tenta ajudar a sua irmã a sair dessa, né? E o anime tem muita luta, mano, uma animação foda, você tem que assistir o bagulho, mano. E essa temporada tá melhor do que todas as outras que já eram foda. Mano, agora a gente vai passar para a segunda parte do vídeo, que é sobre animes que já tem outras temporadas e que vão lançar agora daqui para frente, mano. E o primeiro deles aqui é Boku no Hero, que nunca decepciona, né? Eu acho que já tá o quê? Na sexta temporada? Sétima? Até perdi a conta já e nenhuma dessas temporadas decepcionou, mano. Então essa temporada que tá pra vir de Boku no Hero, mano, tem tudo pra ser foda. Pra quem não conhece o anime, conta a história de Izuku Midoriya, que é um moleque que nasceu em um mundo onde todo mundo tem poder praticamente, ele não tem. E o sonho desse rapaz, do Izuku Midoriya, é se tornar um grande herói, o herói número um ali da, do planeta. E é um sonho que parecia distante, justamente por ele não ter poderes ali, enquanto todo mundo tinha, né? Mas isso mudou quando ele conhece ali o All Might, que é ali o cara mais forte do planeta, e já tá ali encerrando a sua carreira e descobre que o All Might consegue passar o poder dele para outra pessoa. E o All Might acaba passando os poderes dele pro Izuku Midori, mano. E aí, ali é... Tudo daí pra frente, uma questão do Izuku controlar o poder que o All Might deu pra ele, porque o poder é o poder incrível e tal. Os vilões são muito bem desenvolvidos também, a paralelo ali a história do Midoriya, vai contando a história do vilão principal também. Mano, o anime é muito foda. Mostra ele ali na academia de herói, na escola ali pra poder aprender como ser um herói de verdade, mano. Boku no Hiro, só isso que eu tenho que falar pra você. Mano, agora na nossa lista veio o um anime que eu mais tô esperando que esse lançamento aí, mano, que é o anime Mob Psycho 100, a terceira e última temporada desse anime aí, que é do mesmo criador de One Punch Man, que conta a história do Mob, que é um garoto cheio de poderes psíquicos que não consegue controlar os seus poderes. Então ele procura a ajuda de um paranormal muito famoso ali para poder ajudar a controlar os poderes dele. Só que esse cara não passa de um charlatão. Mano, o anime é muito, muito, muito engraçado. Ao mesmo tempo é muito maneiro ali as lutas que tem. O mob quando perde o controle dá uma merda danada. Porque ele não consegue controlar direito os poderes dele. Tem várias lutas ali de pessoas psíquicas ali. Tem várias pessoas ali, vários charlatões né, que tentam... Dizer que tem alguns poderes psíquicos e acaba se ferrando no final. Cara, o anime é muito foda, vocês têm que assistir Mob Psycho 100. Vai lançar a nova temporada aí também, eu já tô até ansioso. Ainda mais depois que eu fiquei sabendo que eles terminaram a produção faltando três meses pra estreia. Ou seja, mano, eles tiveram tempo de sobra pra fazer essa animação, pra fazer tudo. Mano, eu tenho certeza que isso tá foda. Vocês conseguiram errar com tanto tempo de sobra, eles estão errados. Muito. Aqui, mano, agora o próximo da nossa lista, eu acho que é o anime mais esperado, não só pela fama que ele tem, mas pelo tempo de espera que as pessoas estão esperando, que é o anime Bleach. Que eu acho que foi pausado em 2012 ou 2010, não sei. Mas resolveram terminar a história do mangá de, do anime Bleach agora em versão de anime. E vai sair agora, tá pra sair já. Eu acho que já até lançou os dois primeiros episódios lá no Japão. Bleach ali ao lado de Dragon Ball, Naruto, One Piece é um dos maiores animes da história, mano. E era uma das maiores decepções não ter o final do anime Bleach. Mas isso tá pra terminar, mano. Isso já tá, na verdade, já terminou porque já fizeram aí essa, essa última temporada do anime Bleach e todo mundo tá falando que tá muito top, muito melhor do que era antes até. É um anime que conta a história do Ichigo Kurosaki, mano. Que era um garoto simplesmente ali no primeiro episódio, é simplesmente um garoto que consegue ver espírito, conversar com espíritos de pessoas que já morreram. Até que um dia ele presencia a luta de um rolo com um ceifeiro de alma, que são dois tipos de espíritos ali, os ceifeiros de alma são espíritos que tomam conta ali, que são encarregados de pegar as almas das pessoas que morrem e levar para o céu, e os rolos são ali os espíritos que são corrompidos, que são feitos de maldade ali e tal, e ele acaba presenciando essa luta e por ele estar ali, a ceifeira de alma que está lutando acaba se ferindo, 
e não tendo mais condição de lutar, até que ela consegue passar para o Ítigo os poderes dela. E daí para frente, mano, o Ítigo vira um ceifeiro de almas. E aí é luta, é pancadaria, é corta cabeça. O anime aí, o estilo de luta é todo em volta de luta de espadas, mano. Então é uma parada muito foda, muito maneira. E, mano, eu tenho até um vídeo aqui com alguns motivos para você assistir Bleach, que vai estar tá ficando aqui no card, você pode clicar aqui para você assistir mano mas antes de você clicar aqui mano comenta aqui embaixo qual anime desse que você mais tá esperando inclusive tem mais alguns aí eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui com outros animes que vão ser que estão sendo muito esperado aí para esse final de ano mano então comenta aí qual que você qual que você tá mais hypado mano fala ah, eu quero ver Blitz, eu quero ver mob eu quero ou então que você já assistiu fala eu assisti eu acho mano Comenta aí pra mim saber. E já aproveita e se inscreve aí no canal, porque o canal tá crescendo bastante. Tô muito feliz com isso, muito obrigado mesmo. Só isso que eu queria falar e valeu.